আজকের আলোচনার বিষয় মেডিসিনের গ্রুপ নেম অথবা জেনেরিক নেম অ্যামলোডিপিন আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করছি সবাই ভালো আছেন যারা আমার ভিডিওটি প্রথমবারের মতো দেখতেছেন তাদেরকে বলতেছি এই চ্যানেলের ভিতরে মেডিসিন নিয়ে ডিরেক্ট আলোচনা করা হয় যেমন ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন ডোজ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং সাইড এফেক্ট ইন্ডিকেশন অর নির্দেশনা অথবা কি কি রোগের জন্য দিয়ে থাকে কন্ট্রা ইন্ডিকেশন অর প্রতি নির্দেশনা অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া ডোজ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর মাত্রা ও ব্যবহার বিধি কখন কিভাবে খাবে সাইড এফেক্ট অর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি কি উপসর্গ দেখা দিতে পারে আজকের আলোচনার বিষয় মেডিসিনের গ্রুপ নেম অথবা জেনেরিক নেম অ্যামলোডিপিন এই মেডিসিনটিকে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার মেডিসিনও বলা হয় ইন্ডিকেশন অর নির্দেশনা অথবা কি কি রোগের জন্য এই মেডিসিনটি দিয়ে থাকে হাইপার টেনশন অথবা উচ্চ রক্তচাপ স্টাবল অ্যাঞ্জিনা অথবা দীর্ঘস্থায়ী অ্যাঞ্জিনা এবং ব্যাজো স্পাস্টিক অ্যাঞ্জিনার জন্য ডক্টররা এই মেডিসিনটি প্রিসক্রিপশন করে থাকে কন্ট্রাইন্ডিকেশন আর প্রতিনির্দেশনা অথবা অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া এই মেডিসিনটি অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়ার তেমন কোনো ইনফরমেশন পাওয়া যায়নি তবে কিছু সতর্কতা রয়েছে যাদের কিডনি ও লিভারে অক্ষমতা আছে তাদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সতর্কতার সাথে মেডিসিনটি গ্রহণ করা উচিত এবং যারা প্রেগনেন্ট এবং বাচ্চা মায়ের বুকের দুধ পান করে তাদের ক্ষেত্রে মেডিসিনটি গ্রহণ করা উচিত নয় ডোজ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর মাত্রা ও ব্যবহার বিধি কখন কিভাবে এই মেডিসিনটি আপনি খাবেন এই বিষয়টি সম্পূর্ণ নির্ভর করবে রোগ রোগী এবং ডক্টরের উপরে তারপর কিছু বেসিক কথা আমি বলতেছি হাইপার টেনশন রোগীদের যাদের বয়স ছয় বছরের উপরে টু পয়েন্ট ফাইভ এমজি থেকে শুরু করবে অ্যাডাল্ট ফাইভ এমজি দিয়ে শুরু করবে দিনে একবার খাবে মেডিসিনটি খাওয়ার আগে এবং পরে খেতে পারবে রোগীর বর্তমান অবস্থার উপরে ভিত্তি করে ওষুধের পরিমাণ বাড়ানো অথবা কমানো হতে পারে সাইড এফেক্ট অর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অথবা কি কি উপসর্গ দেখা দিতে পারে এই মেডিসিনটি খেলে আপনারা জানেন সব মেডিসিনের ক্ষেত্রে কিছু কমন সাইড এফেক্ট থাকে সো এই মেডিসিনটি খেলে কি কি উপসর্গ দেখা দিতে পারে সবার ক্ষেত্রে না মাথা ব্যথা বমি বমি ভাব মুখ লাল হয়ে যাওয়া মাথা ঝিমঝিম করা ইত্যাদি